你看看你，手这么凉。那个，我劝你，最好不要在这个时候替他求情。也希望别人喜不喜欢我，我根本就不在乎，只要你愿意喜欢我，就够。陛下明鉴，自圣国归来，妾与萧离便已恩断义绝。冰城此心只忠于陛下一人。我方才在朱雀门见到了大姐和翩然，听到他们二人起了争执。争执什么？情思。妾不懂他们在说什么。最近月乙未新练了一口妖丹，你是准备自己说，还是吃完药再说？倘若我大姐不是说，家中对她多疼爱些，会不会就不会走到今日了？你说，若是有了情思，会是什么样的感觉？你怎么来了？还担心知道你过来了？我来看你一眼就离开，不用告诉他。小李，你可以信我，六日之内，我一定会想到他。让你跟着圣君离开，二小姐，其实你不是叶心如吗？我今晚能不能睡在你这儿？不行。难不成是桑九那天晚上给你留下什么阴影了？闭嘴！这么说来，你在波惹浮生走了这么一遭，难道就没有什么体会吗？体会。叶西沃，你真是不知廉耻啊！想些什么呢？啊？哎，不是那个，你这人怎么总想些奇奇怪怪的我？我是说感悟一类的感悟，比如我就觉得，若我喜欢一个人，一定不能像桑九那么卑微，要大声说出来才行。所以，我就来找你了呀。念白羽，把他给我拖出去。唐太监，你是不是害羞了？拖出去。是。你是不是害羞了？唐太监，你脸红了。二小姐，你肯定是害羞了。对，唐太监，你把他给我关回帐篷，别再来烦姑。姑会害羞。不行也得行，派你来打扫秦舍，照顾这些随军补给，是咱们陛下的意思。啊，唐太监怎么这么狠心啊？为什么怎么这么大、啊啊啊？我来和你通报一声，你老婆已经在乖乖放鹅了。哦，白羽，过去看看。啊啊唐太监，你不是人！起来吧，别装了。要不要再找几只鹅来叫你起床啊？起来吃些东西吧。是什么？水煮鹅蛋。鹅蛋羹，盐水鹅肉。嗯，好家伙，一言不合灭人满门，真可怕。吃吧。哎呀，可是我好虚弱呀、啊，拿不起筷子，也拨不动蛋，要不你喂我吧？我数三下。啊，我吃，我吃，我吃。唐太监，谢谢你啊！你倒是谢得轻巧，你就准备只是嘴上说说而已
这样可以吧？嗯。你，是你让我不能只是嘴上说说的。参与斗殴的妖兽，你是如何处置的？屡教不改，被我吃了。好啊，那这个月你也可以不用修木了。你到底是不是人啊？怎么，你想抗命吗？你不休息，我们这些做疗手都不用休息吗？老娘已经八十多天没有放假了。不就八十天吗？别激动，正好我给你个机会，你去把城西的妖患给平了，姑便准你半日假。我就是妖，你让我去抓妖。谭台镜，我记住了。好，我这就去。一言为定，半日假期。完成记得写报告，去吧。你给我等着，我早晚搞到解药，然后跑掉。都八十天了吗？不够，我得让他真心喜欢我。翩然姐姐，你就再帮帮我嘛。你真要跟我学呀、啊？嗯，那我们就要真刀真枪的上。叶将军啊！翩翩然。你耳朵上有一只小虫，我帮你吹掉。好了，现在遮不到你了，你走吧。